こんにちは、イジュンツルです。今回はバージョン 3.1 でまさかのウェンティが復刻しましたので、今回は最新版のウェンティの解説動画となります。内容としてはこんな感じです。まずはウェンティを持ってない方向けに、どんなキャラクターなのかを簡単に紹介します。その後、もう少し具体的に、添付だったり、ステータスなどの性能解説をし、次に装備の選択肢として武器や生物のおすすめやおすすめの理由などを紹介します。そして最後にウェンティを使ったパーティー例を簡単に紹介します。それではまず早速ウェンティの特徴、強みと弱みについてお話しします。ウェンティの特徴は簡単に言うと元素爆発による圧倒的な集的力とあとは高頻度の元素付着になります。そして強みは小型モブの多数戦においては敵を完全に無力化できてしまうというポテンシャルを持っているところですね。一方で短所というか弱みとしては大型モブやボス戦との相性はそこまで良くないという点ですウェンティの元素爆発は竜巻を起こすものになるんですけども小型モブはかなり吸い込まれていってさらに浮いてくれるので一方的に攻撃をすることができますさらにこの竜巻はかなりの回数の元素攻撃と拡散を行ってくれるのでダメージも期待できますし元素反応もめちゃくちゃ起こすことができますただよく移動する大型モブの場合は竜巻の近くにいてくれないことが多いので、まあ、無駄打ちしてしまうというケースも多々あります逆にあまり動かないボス相手であればウェンティの竜巻を当てることができるので、まあ、そこまで大きな欠点にはならないですねそれでは次に性能解説に移りますレベル90時点のウェンティのステータスはこんな感じです特に目立った点はないんですけれどもレベル解放の上限突破が元素チャージ効率になっているのでかなり元素爆発が回しやすくなっています続いて各テンプの紹介ですえまずは通常攻撃ですが通常攻撃はあまり使うことはないですね、まあ、一突すると銃撃が3本になるんですけども、まあ、かといって使い道はあまりいないです、まあ、ショットガンウェンティみたいな面白いこともできなくはないですが、まあ、あくまでネタの範囲から抜けることはありませんえ次にスキルテンプですねえこちらは元素爆発の次にレベルを上げておくと良いと思いますテンプレベル10で1回押し 497% 長押し 686% となかなか高い倍率になっていますでしかも1回押しはクルタイムが6秒とかなり回転率もいいですねえ性能としては1回押しをした場合は小型の敵であればしばらく浮いていて無力化することができ長押しするとウェンティが雰囲気を出してえ落下攻撃できるようになりますまあ、ただ長押しは普段の戦闘で使うことはあまりないですね火力型のウェンティであれば長押しで結構いいダメージは出せますけどもクールタイムも長いので基本的に探索以外で使うことはあまりないでしょう続いては元素爆発ですが、まあ、これが一番重要ですねテンプレベルは最優先に上げた方がいいですねでこちらは竜巻を起こして風の継続ダメージと元素変化した元素による負荷ダメージがありますヒット回数は倍率の下にちょこっと書いてますけども、継続ダメージが18回から20回、負荷元素が15回と、合計のダメージ倍率もなかなか優秀です。これだけでなく、拡散も6回から7回発生するので、見た目以上に実はダメージを出している、そんな技になります。で、元素エネルギーも60属にはなるんですが、後ほど説明する固有テンプによって、実質45になるので、かなり回しやすくなっています。続いては固有テンプ3つ紹介していきます。まずはスキルを長押しした時に上昇気流が発生するというものですが、まあ、これは先ほども言いましたけども、まあ、主に探索で使うことになりますねで続いては、えー、元素爆発終了後ウェンティの元素エネルギーを15回復するさらに竜巻に元素変化があった場合はその元素のチームメンバーの元素エネルギーも15回復するというものですこれによってウェンティの元素爆発が45になるということですねでしかもパーティーの元素エネルギーも15回復するのでまあ、例えば、単色パーティーにウェンティを入れている場合は、3人かける1 5で45も回復できるということになるので、まあ、使い方によってはかなり優秀な固有添付です。で最後は、飛行中の消費スタミナが 20% 減るというものですね。えー、性能解説の最後に、命の生産についての紹介です。えー、まず、1突ですが、これは狙い撃ちするときに分裂した矢を追加で2本放つというものです。まあ、少しロマンがある効果ではあるんですが、実用的ではないです。続いて二突ですが、二突はスキル発動後に敵の火星元素耐性と物理耐性を下げるというものですね。まあ、これもウェンティを熟知型とかで使う場合は、風耐性を下げてもそこまで恩恵はないので、まあ、そんなに必要ないかなという感じです。そして三突は元素爆発のテンプレベルが3上がります
、えー、もともとレベル10で 1360% だった攻撃が 1598%、追加の 510% が 600% 近くと、まあ、大体 20% ぐらい火力は上がるんですけども、まあ、熟知型で使う場合はあんまり関係ないですね。そして4突はベンティが元素オーブ、元素粒子を獲得した時に風元素ダメージが 25% されるというものです。まあこれも繰り返しにはなりますが熟知型で使う場合はそこまで恩恵はないですね。で5突は元素スキルのテンプレベルが3上がります。まあこれも元素熟知型で使うなら以下略ということで、最後に6突ですね。でこれは元素爆発のダメージを受けた敵の風元素耐性と元素変化した元素の耐性を下げるというものです。まあ、これについてはお手軽にウェンティとパーティーの火力を伸ばすことができますので、腐ることのない良い,い効果だとは思います。まあ、ただ、水力ですでに 40% 耐性を下げている場合は、まあ、合計 60% ダウンっていうことになりますが、実際のダメージの伸びはだいたい 9% ぐらいです。まあ、9%、10% 伸びると思えば強くはあるんですけども、まあ、そのために6突するのは結構大変かなと個人的に思いますね。えー、それではここからは装備の選択肢についてお話しします。えー、まずは星音武器のおすすめから話していきます、えー。サポート型で使っていくならセピロスはおすすめですね。基礎攻撃力が低い代わりに現茶効率が 61% も盛ることができるのでかなりベンティの元素爆発が回しやすくなります。ただパッシブを発動させるためには会心を発生させる必要がありかつそれを表で行わないといけないのでその点は短所というかちょっとネックになります二つ目のおすすめ武器は最霊の弓ですね、まあ、こちらも元素チャージ効率がメインオプションとなっている武器で元素スキルで攻撃した時に一定確率でもう一度元素スキルを使えるというものですねこちらの武器はセピロスほど元素チャージ効率のオプションはないんですけどもスキルを2回打つことで、風粒子を2回発生させられるので、まあ、回転率は結構いいです。えただ、精錬ランクが低いと、発動確率もクールタイムもかなり長くなってしまうので、あまりおすすめはできません。えそして最後のおすすめは、バーション 2.7 のイベントで手に入った配布武器ラッカーになります。こちらも元素チャージ効率オプションとなっていて、パッシブもダメージバフと無駄がないのでおすすめです。一応他の武器の選択肢として元素爆発が回るのであれば元素チャージ効率がメインオプションじゃない武器も選択肢になります、まあ、例えば絶現だったり風化の消化あとは猛雲の月ダークアレイ総帥などですねでこれらの武器は会心だったり攻撃力だったりダメージバフが伸びる武器になっていますけども基本的に砂時計にもし元素チャージ効率を持たせる場合はステータスに火力を振る余裕があんまりなくなってくるので、まあ、どの武器を持ってもそこまでダメージは変わらないです、まあ、なので好きな武器を持たせていいとは思いますが、まあ、この中で言うなら絶現を持たせて元素熟知装備にするのが個人的にはおすすめです続いて星5武器のおすすめは終焉を嘆く歌一択になりますまあ、やはりこの武器はウェンティとめちゃくちゃ相性が良くて、元素熟知も上がりますし、元茶効率も上がって、パーティーに元素熟知と攻撃を撒くこともできます。無課金の方は武器ガチャを一切引く必要はないと個人的には思ってますが、美課金の方で武器に回す余裕が少しある方は、終焉を狙ってもいいかなと思います。まあ、おそらくウェンティの復刻ガチャと一緒に武器ガチャでも終焉は来ると思います。一応一点だけ注意があるとすれば、元素爆発で手に入るバフの熟知バフはウェンティに乗りますが、攻撃バフはウェンティの爆発には乗りません。また他の星5武器については、星音の火力武器同様、元素爆発が回るなら使っても良いと思います。まあ、弱水や天空の翼、飛来、当局など、そこまでパッシブとの相性が良くなかったとしても、まあ、そもそものメインオプションと基礎攻撃力が優秀なので、ウェンティで火力型をしたい場合は、まあ、選択肢になってきますね、まあ、ただ砂時計に元素チャージ効率を装備させる場合は結局ステータスを火力に振る余裕があまりなくなってくるので会心オプション武器だったとしても会心型と熟知型で合計ダメージはあんまり差がなかったりもします最後に生物についてですがまあ水力4セット一択ですねでオプションの考え方は2通りあって、まあ、拡散を重視するか純粋な風ダメージ元素変化ダメージを重視するかによっってて少し変わってきますでまずは拡散重視のオプション1からですが、まあ、個人的にはこっちの方がおすすめですが砂時計は原茶効率か熟知、えー、杯月は元素熟知か風バフで、えー、冠は元素熟知か、まあ、もし元素熟知の冠が手に入らなかったら攻撃パーセントで妥協することも良いですサブオプションは元素熟知攻撃元素チャージ効率ですね
でこのオプション1の場合なんですが武器が現茶効率の武器の場合は特に会心が中途半端にあったところでそんなにうまみがないので、まあ、それであれば攻撃パーセントを伸ばしている方が期待値的には多少ですが美味しかったりもしますでオプション2の方は火力重視ですがこちらは砂時計が元素チャージか攻撃で、杯が風バフ、そして冠が会心か攻撃ですね。まあ、できれば会心の方がいいとは思います。で、こちらの場合はサブオプションも普段のアタッカーキャラと同じ考え方で、まあ、会心や攻撃があるといいですが、まあ、元素熟知や元素チャージ効率もウェンティは腐らないので、まあ、どれがあっても嬉しいですかね。え最後にウェンティのパーティー編成例の紹介です。まあ、一番ウェンティを有効活用されているパーティーは、やはり凍結パーティーかなと思います。有名なモルガナもそうですし、まあ、少し変わった形でウェンティ、ココミ、シンカク、アヤカといった凍結パーティーも優秀かなと思います基本的な立ち回りとしてはウェンティの元素爆発を氷変化させた状態でオナの爆発スキルやココミのスキルで凍結を維持しカンウやアヤカなどのアタッカーで戦っていくという形ですねその他のパーティー例としてはウェンティの元素エネルギー回復の固有テンポを最大限に活かした雷単色パーティーでウェンティで敵を集めたところにライデンの無双の人たちを当てるだったりあとはタイムアタック勢が昔よく使っていたウェンティタルタリアベネットプラス1で使い方はウェンティで敵を集めてベネバフの上でタルタリアが蒸発の元素爆発を当ててワンパンみたいな感じですねであとは今後もし草の元素範囲のアタッカーが増えればウェンティで雷の元素変化を起こして草元素アタッカーで攻撃し続けるといった激化パーティーにも使えそうですはい、えー、解説は以上となります、まあ、ウェンティはよくダイソンと言われていますが、まあ、その吸引力によって敵が分散している面倒なステージを楽々攻略できるのによく使われるキャラとなります、まあ、なので秘境の周回や螺旋が面倒くさいと思う方はウェンティとの相性はバッチリだと思いますし、えー、逆にウェンティは持っていないけど他のキャラが育っていて螺旋や秘境を楽々クリアできているという方にとってはもしかするとウェンティはあまり魅力的に感じないかもしれません今回の動画が良かったと思ってくださいましたら、ぜひチャンネル登録や高評価、ツイッターのフォローなどもよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。